Smile Manians! Para sa inyo to! Smile! Smile! Tama! Smile! Smile! Dahil in this episode, nakalista ang the best acting moments ni Ate V, Vilma Santos! Huwag mo ngang mahawak-hawakan ang apo ko, ha? Baka lalo lamang lumala ang kanyang lagnat. Bakit niyo ba pinagkakait sa akin ang anak ko? Hindi naman buhay niyo ang nganib niyo yung pinanganak ko yan, ha? O, teka, ha? Patikim lang muna yan ng mga grabing eksena in this lineup. Kaya join na dito sa Viva Top Picks! Kada pelikulang ginagawa ni Ate V ay nagiging instant success, timeless, at hindi nakakasawang panoorin. Gaya nitong first on our list, ang 1983 movie na paano ba ang mangarap. Si Junjun po ay sinama ng mama ninyo sa estate. Junjun! 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 Tinaya niya ako! Sa'yo tinalaan ako! Saan? Hindi ko alam! Hindi mo alam sino kalik! Lisa, makinig ka muna! Kasabot ka na ina mo! Alam ka matagal yun ang plano ito! Ano ba yung pinagsasabi mo? Tinaya niyo ako! Mga traitor kayo! Traitor kayo lahat! Lisa, huminahong ka! Baka mapano ang bata! Wala akong pakialam! Ibalik mo sa'kin si Junjun! Ibalik mo sa'kin anak ko! Ibalik mo sa'kin si Junjun! Sino ba kasing kumuha kay Junjun? Ilabas niyo na! Kawawa naman si Ate V! Diyos! Grabing aktinga naman yan! Para may sobrang lalim na pinaghuhugutan! Bakit niyo pa pinagmamaramot sa'kin ang anak ko? Anak ko siya! Sa'kin siya galing! Akin na yung apo ko! Kung merong mas may karapatan dito kay Junjun, ako yun! Dahil ako ang kanyang ina. Next on our list is a movie based sa true legal story ng controversial death row inmate na si Evelyn Ortega, alias Baby China. George, ayoko magsinungaling. Answer my question only. George, alam mo pero ay ang baril na yan. Hindi pagtatanggol ang ginawa namin pagpatay kay Toto. Pinaghanap lahat, pati ang mga sandata. Kami ang tumumbang sa pangkat niya. Gumaganti lang kami dahil sa kayo pang ginawa nila sa amin ni Sandra. Ayoko magsinungaling dahil tama ang ginawa namin, George! Ang controversial heavy drama film ni Ate V na pinagmula ng maangas niyang linyang walang teritoryo, palaban kung palaban. Glenda, kung may patalim ka, meron din sila. Abuso ka na, ha? Hoy, bagong salta! Kung gusto mo maghari-harian, maghanap ka ng sarili mong teritoryo! Wala akong teritoryo. Kung saan ako nakatayo. Yon ang teritoryo ko. Following the movie na may socio-political meaning, talo naman tayo sa considered as one of the greatest love stories of all time, ang 1989 movie na Immortal. Isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako o hindi? <laughs> ano? Mahal! ilang pangkiliga ng eksena ni Ate V sa movie na to. Galing din dito ang ilan sa mga the best clapback scenes niya like this. Huwag mo kong turuan kung anong dapat kong gawin. Ano ba pakialam mo sa buhay ko? Meron! Malaki! Inago mo si Nick. Eh ang lalaking inahas mo, nagkataon, asawa ko lang naman. Hindi ka pa ba nasisiyan sa isang lalaki? Sino pa, Alexandra? Sino-sino pa sa mga lalaki sa bayang ito ang pinapipina mo habang nakahilata ka sa kama? Sino? Aalis ka ba o hindi? O baka naman gusto mong tumawag pa ako ng pulis? You're a nymphomaniac. Wala ka ebidensya. Huling-huli ka ng kapatid ko at hindi nagsisinungaling si Vanya. Sabihin mo na ang lahat ang gusto mong sabihin pang insulto. Pero hindi ako bababa sa kinatatayuan mo. Natasha, naturingan ka pa namang edukada at lahat, pero bastos ka. Puro kababuyan ang lumalabas sa bibig mo. Kawawa ka naman. Dahil ginawa mo na ang lahat. Hindi ka pa rin masikmura ng asawa mo. Bigate ng mga nagiging movie ni Ate V. Kaya madalas, kasama rin niya ang mga prominenting artista sa industriya. Sa 1982 movie na Sinasamba Kita, nagsama-sama sina Philip Salvador, Lorna Tolentino, Christopher De Leon, at Vilma Santos. Oh, yun ang site, ha? Hmm. Ah, good afternoon, Miss Ferrer. Ate, si Oscar. Nagkakilala na kami ni Mr. Fernandez nung naglayas ka, Nora. Ah, siya nga pala si Jerry Salvo. Jerry si Oscar, ang boyfriend ni Nora. Ah, siya nga pala, Nora. Jerry and I will attend the trade conference this weekend sa Baguio. 
While I'm away, promise me. At ikaw rin, Oscar, na kung may bala kayo magdana ng take it easy. Imagine, si Ate V ang kontrabida. Ganyan kalawak ang range ng acting skills niya. Hindi laging pang-ape, pang-Ukrayan din. Naamin ko. Ginamit kita noon. Dahil hindi ko matanggap na talo ko ni Nora. Dahil sabi ko sa sarili ko, Sino ba siya? Ano ba siya? Bakit ako patatalo sa isang pinulot ko lamang sa basurahan? Kahit anong roles o genre ilagay si Ate V, walang mintis. Dominated ang bawat eksena. Kaya para ma-dominate din namin ang eksena ng YouTube with our world-class movies like this, make sure na nakasubscribe ka na sa aming YouTube channel at naka-on na rin yung notification button below. Fifth movie on our list, ang 1983 romantic drama na minsan pa nating haggan ang nakaraan. Sa over 15 movies na pinagsamahan ni Christopher De Leon at Ate V, ito ang isa sa pinaka-memorable. Of course, dahil kasama si Manoy Eddie Garcia. Pinilit kong isubsuba sarili ko sa trabaho dito. Rod, Para pinag-usapan na natin ito. Kaya mo ibigay sa'yo lahat ang gusto mo. Kung mahal mo, mo hindi mo gagawin sa akin ito. Hindi mo, ginu- hindi mo ba nakikita? Sinisira mo ang buhay ko. ko lang, Helen. Para sa iyo rin. Para sa atin dalawa. Come in, come in. The most exciting, the most overused part of the house, the bedroom. Magandang bukas yan. Nice, no? Mrs. Aranya. Renovate yung apartment ko. Good evening, Mr. Aranya. Hindi talaga ako nagkamali ng pagrekomenda sa'yo. Maraming salamat ho. Ah, uh, mitikuloso talaga yan si Rod. Lahat ng bagay, nilalagay niya sa lugar. Lalo na ang master's bedroom. Kailan na sa side ng morning sun. Kaswerte right. daw ho yun eh. <laughs> Undeniable na napaka-perfect sync ng acting performances ng tatlong batikang artista sa pelikulang to. Lalong-lalo na ang pangingibabaw ng galing ni Vilma Santos. Tignan mo na. Pati si Tia Salud mo nagko-cooperate na sa atin. I hate you. Sinabi mo na yan noon. I mean it. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsisinungaling. Tayong dalawang nagsisinungalin. Sa lahat ng tao, pati sa ating sarili. Mahal kita, Helen. Walang makakapigil sa akin. Another melodramatic movie ni Ate V, kahilera naman ang mga naglalakihang artista nung 80s, like Hilda Coronel at late Dindo Fernando sa pelikulang Gaano Kadalas Ang Minsan. Wala na naman siyang ama. Utang na loob-luwi, kaling na ako dyan. Kamamatay lang ni Alvin. Batang yan paglabas sa mundong ito kahit kailan ay hindi mawawala ng ama. Hindi yan ang naramdaman ko nung huli tayong magkita. Magulo noon, there were problems. Deep problems. And it was so sudden. Wala na ngayon. Wala na rin kami ni Elsa. Please, Louie. Please, no more lies. No more pretenses. Marupok ako. Mahal pa rin kita. I still love you. Rupok ka, Ate V. No wonder kung bakit sobrang pagkahumaling ng Vilmanians kay Ate V. Dahil ang mga eksena niya, relatable. At ang last pick on our list ng mga the best acting moments ni Ate V ay mula sa classic at trending movie na saan nagtatago ang pag-ibig. Pinatay mo si Val. Hindi ko kasalanan ng nangyari. Si Val ang nauna. Siya nagwala. Si Val! Si Val! Si Val! Palagi na lang siyang may kasalanan. Si Val na walang malay. Si Val na ang tanging kasalanan na naging anak ng mami mo sa ibang lalaki. At nitong nasira ng kanyang pag-iisip. Alam niyo bang si Val pa rin ang pinanagot nila sa isang responsibilidad na dapat sana ikaw, Rick, ang nanagot? Anong ibig mong sabihin? Ayan ang magaling ninyong apo! Itanong niyo sa kanya kung sino nga man ang batang binigyan ng pangalan ni Val! Itinuring as Grand Slam Queen of the Philippine Cinema ng mga foreign critics sa prestigyosong Toronto International Film Festival at kauna-unahang Filipina actress na naparangalan yan. Solid ka, Ate V! Ngayon ka lang namin nakita. No offense meant, pero anong malay namin kung anak ko nga ang nakabuntis sa'yo? Bakit hindi niyo tanungin si Rick? Eh, papano kung hindi aminin ni Rick? Hindi siya pwedeng magkaila. Pag ginawa niya yon. Napipilitan ako mag-iskandalo. Isusumbong ko siya sa lola niya. <laughs> Hindi ka paniniwalaan ng lola. Guguluhin ko siya. Iahabla ko si Rick. 
Sisirain ko ang pag-aaral niya. Hindi ako titigil hanggat hindi niya pinananagutan ang obligasyon niya sa akin. Huwag mo kaming pagbabantaan. Wala kaming kinatatakutan. Tignan natin. Pakisabi na lang ho kay Rey. Aasahan ko ang tawag niya sa linggo. At yan ang Viva Topics, Ativis The Best Acting Moments. Sa dami ng classic movies na ATV, masyadong short ang ating list para ma-include lahat yan. Kaya kung may natatandaan ka pa, comment mo na yan below kung talagang solid Vilmanian ka. More episodes sa mga susunod na weeks, tiyatutok lang lagi sa Viva Films YouTube Channel.